Hello, salut. Bienvenue à cette présentation. Welcome to this presentation. Uh, I'm going to share my screen right away before we begin. So let me share my screen. Je veux partager mon écran tout de suite et nous allons commencer. Uh, je vais mettre ça en plein écran. I'm going to put it on full screen. Voilà, uh, c'est déjà fait. Uh, this is our presentation. Voici notre présentation qui porte sur comment se connecter sur l'application Aigle. Donc, c'est un acronyme. L'application Aigle et imprimer son bulletin de sort. So, uh, we are going to focus on how to sign in on the Aigle application. Aigle here is an acronym, the French acronym precisely. How to sign in on the Aigle application and print your base lead. So, uh, before I continue, let me briefly introduce myself. My name is Z. James Poon. I'm a bilingual teacher and a professional translator. Je m'appelle Z. James Poon, professor de lycée d'enseignement secondaire général, par ailleurs traducteur. Professional. Before uh, getting to the website, you have to type the website here. So you type this website on any browser of your choice, could be Chrome, could be Google, or any other browser. You have to préalable saisir ce site web parce que c'est site web correctement. Et vous allez vous retrouver tout de suite sur cette page. You find yourself on this particular page. So when you find yourself on this page, means you are on the right track. So what should you do next? What is the next step? You need to fill in this login. So the login here is the old format of your uh, service number. So, ici, l'identifiant, c'est le nouveau format de, uh, du matricule, nouveau par, format du matricule. Donc, si, uh, si le matricule commençait par, uh, par des chiffres et à la fin, on avait une lettre comme ici, donc il faut d'abord mettre zéro avant l'ancien format du matricule et on met maintenant la lettre sans tirer, comme sans tirer, comme ici. Maintenant, si euh, le matricule commençait par une lettre, le nouveau format, c'est euh, on enlève la lettre et on met à la fin. Et on commence par un, comme ça ici, un, et on met les chiffres, et à la fin, on met la lettre qui était d'abord au début. Donc, c'est ça euh, qu'il faut écrire ici. Donc, on va normalement écrire ça ici. Ensuite, il faut mettre le mot de passe. Et le mot de passe ici, c'est... Euh, l'ancien format l'ancien format du matricule comme ici donc si la matricule si le matricule se terminait par la lettre A par exemple il faut d'abord il faut saisir ça exactement comme c'était avec le tiret on va se tirer ici ensuite il faut écrire son euh, son année de naissance peut écrire l'année de naissance et juste après euh, l'ancien format du matricule. So, so, you need the password you need when you, uh, at this level is the old format of your service number. So if the service number started, for example, with a letter, then you maintain the letter. If it ended with the letter, you maintain it that way. But immediately after that, at your, date of, your year of birth, precisely, your year of birth, without any space, at your year of birth. 
So that is what we see at this level. So take notes. Immediately after that, take note of this uh, passwords. Take note of this uh, login and uh, service number. Uh, before moving to the next step. When you finish, you can check here to see whether you have written the correct passwords by clicking here. Hopefully, okay, see full visualization low model pass. Okay, click see full visualization model pass uh, and switch. On that, the case you say connect it. You sign in here, and when you click here, it is you are going to find yourself on a new page like this one. Uh, you know, for complex, you say connect it. On the true, you know, web page. Important to change not the mode of pass, a full change the mode of pass for the law and trade Lancian mode of pass. Before changing your password, you have to enter the old password. And the old password is the one that you just entered in the previous stage. Lancian for uh, Lancian mode of pass, Lancer, uh, Lancer context, say the mode of pass can I utilize it then later. Precedence, the appraiser will uh, need to pass. On peut maintenant, avant après avoir uh, mis l'ancien mot de passe, on peut maintenant choisir un nouveau mot de passe. Pour choisir un nouveau mot de passe, il faut mélanger les lettres, uh, ou les lettres majuscules, minuscules, uh, un chiffre, comme ici. Un chiffre, on peut aussi mettre un signe de ponctuation, comme la virgule. Donc ici, c'est passe, car, passe, virgule et car. Voici le mot de passe que j'ai euh, créé, par exemple. Donc, je vais créer un mot de passe comme ça. Je vais créer des passwords qui sont similaires à this one. Et by mixing capital letters, small letters, uh, uh, Punctuation max, for example, the high uh, can put a comma, for example. Or uh, you can also add a figure, add any figure of your choice to make your password strong enough. So that's that password, that new password, you are going to put it here. So this is where the whole new password will be. And you simply repeat that same password here. When you repeat the password, you can click here to visualize the password. But the case is to visualize it to move the pass to continue to make it easy. Exactly. Uh, après, nous allons uh, compléter les informations. Ici, vérification d'identité. On met son nom et prénom. On met uh, la date d'entrée à la pension publique. Et la date d'entrée à la pension publique ici est précisée sur l'acte d'intégration. So you have to type your name, uh, full name, uh, the dates that he goes, that is uh, the date that is written on your, uh, on your integration decision. Check your integration decision and write the exact date that is written there and complete with the other information. When you do that, you click on save. So that day, donc, après avoir des informations, on va cliquer sur Sauvegarder. Click on Save. And when you click on Save, this is what you see. You come back to the normal, uh, the normal page, the normal page of Eggle. So that's the normal page of Eggle here. That's the welcome page of Eggle. Une fois qu'on a cliqué sur Sauvegarder, on se retrouve naturellement ici. Donc ça, c'est pour entrer à nouveau l'identifiant et le mot de passe qu'on a créé. Donc l'identifiant reste le même. C'est toujours le nouveau format du matricule. Nouveau format du matricule comme ça. Donc quand, euh, pour ceux qui avaient une lettre à la fin de la matricule, la lettre reste inchangée et on ajoute zéro, bien évidemment, au début. 
Et pour ceux qui avaient une lettre au début, on enlève la lettre et on met à la fin. Sans le retirer, on ajoute un débat. Comme ça, c'est le nouveau format du matricule. C'est ça qu'on va écrire ici. Uh, ensuite, on va mettre le mot de passe. Donc, euh, le mot de passe qu'on avait déjà. C'est ça qu'on va écrire ici. On clique ici pour visualiser. So, pour le new password, on fait la data. And you can click here to see if the password is currently tight. So after that, you click on sign in. On click maintenant sur ce connecté. Et quand on clique sur ce connecté, on se retrouve directement ici sur une nouvelle page. Et sur cette page, uh, ça c'est pour imprimer le bulletin. Uh, Euh, la page ci c'est pour imprimer son bulletin de sort. On peut voir ça ici. Bon, voici le bulletin ici en question. Si il faut imprimer son bulletin de sort, on clique ici. Euh, et on peut aussi changer la langue en cliquant ici. Ici, si c'est le français. Si je veux ça en anglais, je peux cliquer pour changer. I can as well change the language uh, by clicking here. When I click here, I'm going to have uh, English language, so I'm going to change the English language by clicking here. Let me try it. Let's see what, what will appear in the next page. So when I click here, of course, this is it. So it is now in English. Now I have the page slip here and have the information in English. So I can change it back to French by clicking here. Also, I can click here, change it back to French. I can click here again to English. Uh, pour avoir la version française. Donc, si je peux, uh, uh, maintenant, mon objectif, c'est d'imprimer le uh, bulletin de sort. Donc, je vais cliquer ici, naturellement, pour imprimer le bulletin de sort. Donc, je vais imprimer le bulletin de sort en cliquant ici. Si je clique ici, uh, je me retrouve ici directement avec Euh, c'est des informations. Donc, voici une nouvelle page. Sur cette page, il y a euh, impression. Il y a l'année, il y a le mois. Je dois choisir l'année ici et le mois pour euh, le bulletin de sort que je vais imprimer. Si, par exemple, je veux imprimer un bulletin de sort au mois de janvier, je clique sur. 2025, je choisis janvier Ensuite, je dois euh, normalement cliquer sur le déroulant ici pour choisir le type de bulletin de sort que j'aimerais imprimer. Euh, donc, je vais imprimer un bulletin mensuel. Donc, je vais cliquer ici pour imprimer le bulletin mensuel. Donc, je vais ici le déroulant. So, I have to click on this drop down menu and choose mon monthly, monthly basically after previously choosing the year and the month. In this case, so you see the year, you see the month. When I click on the drop down menu, choose monthly basically I'm going to have uh, my basically without any problem. But, uh, Brazil, uh, in the pop-up, Il faut, il faut pas surtout payer pour les bulletins de sort. Euh, arrêter de payer 1000 francs pour les bulletins de sort. Vous pouvez les euh, générer automatiquement. You can generate your pay slip automatically by following the steps I've indicated rather than paying 1000 francs for it. So, thank you very much for following up if you want. Uh, have any questions, for example, or you want to have a type of certificate to teach English online, for example, um, you have uh, translation services, any translation service you may want to have um, available. Je suis disponible pour tout service, uh, même les questions portant sur cette présentation, comment utiliser uh, l'application Aigle. Uh, si vous voulez également les cours d'anglais, Vous avez euh, besoin de services de traduction, je suis disponible ici. Donc, vous pouvez écrire directement.
et je veux euh, répondre. Merci beaucoup pour votre bienveillante attention. Thank you for your kind attention. See you next time. Bye bye. Ah. Au revoir. Bye bye.